ኮሮና ቫይረስና 666 ኮሮና ቫይረስ ያመን ያገኘው ባግሉ መነጸስ ሲመለከቱት ባናቱ ላይ ባሉት ቀንዳም ምልክቶችና በተለይም በቀንዶቹም ላይ ባሉት ዘውድ የሚመስሉ ክብ ነገሮች ምክንያት ሲያመን ኮሮና አሉት ኮሮና ማለት ክራውን ወይም ዘውድ ማለት ነው የቻይናው መሆነ የዓለም ጤና ድርጅት እንደገለጸ ከሆነ ህመሙ የመጣው ቻይና ውስጥ ውሃን ከሚባል የሐሳብ ገበያ ቦታ ነው ይህ ማለት ህመሙ ከባህራው ተከሚበሏቸው የውሃ ውስጥ አሶች ወይም እንሰሶች ሊመጣ እንደቻለ ተገምቷል አሁን በኮሮና ቫይረስ አናት ላይ የምንመለከተው የቀንድና በቀንዱ ላይ ያለው የዘውድ ምልክት እንዲሁም ከባህር ውስጥ ወጡ እንሰሳት ምክንያት መተላለፉን ስንሰማ ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 13 ን በድጋሚ እንድንመለከተው ያደርገናል ልብ በሉ የዘርፉ ሙያተኞች እስካሁን ሰባት የኮሮና ቫይረስ አይነቶች መኖራቸውን ገልጸዋል በዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ስለተጻፈውና ስለአውሬው 666 እንዲ ይደናል አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ የው አስር ቀንዶችና ሰባት ራሶች ነበሩት በቀንዶቹም ላይ አስር ዘውዶች በራሶቹም ላይ የስድብስም ነበረ ምዕራፍ 1 በዮሐንስ ራይ የአውሬው ግዝፈት ወይም ቁመት አልተገለጸም ቀንድ አለው ይላል የኮሮና ቫይረስ ባናቱ ላይ በርካታ ቀንዶች አሉት ዘውዶች እንዳሉት ይገልጻል አዎ ኮሮና ቫይረስ ሲያመን ያገኘው በላዩ ላይ ባሉት ክብ ዘውዶች ምክንያት ነው ሰባት ራሶች አሉት ይላል አዎ በዘርፉ ሙያተኞች እንደተረጋገጠው ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፉ ሰባት አይነት የኮሮና ቫይረሶች ተገኝቷል ዮሐንስ ራይ ይከተላል ዮሐንስ ራይ በዚሁ ምራፍ ምራፍ 13 ቁጥር 18 ላይ የምጨርሻው ቃል ላይ እንዲ ይላል አምሮ ያለው ያውሪውን ቁጥር ይቁጠረው ይሄ እንግዲህ አምሮ አለ ወይስ የለህም የሚል ፈተና ውስጥ ይከታልና አምሮ ካለን ያውሪውን ቁጥር አብረን ቁጥር አምሮ ያለው ያውሪውን ቁጥር ይቁጠር ቁጥሩም የሰው ቁጥር ነውና ቁጥሩም 666 ነው ይለናል ስለዚህ ለመታበይ ሳይሆን በተሰጠን አምሮ መጠን ቁጥሩን እንቁጠር ሂሳቡንም አብረንና ስለው እንዲህ ያለው ነገር ሲሰላት አዲያ በሁለት መንገድ ይሰራል አንድም በቃሉ ላይ ያሉትን ፊደል በመቁጠር ለምሳሌ ኮሮና C O R O N A ስድስት ቃል አለው ስድስት ለብቻን ጽፋለን ሌላው ደግሞ ኒውሜሪካል ቫሪው ወይም ለያንዳንዱ ፊደል የቁጥር ዋጋ በመስጠት የሚሰራ ነው በዚህ መሰረት ለመጀመሪያው ፊደል ለ A ማለት ነው አንድ ይሰጣል ለ B ሁለት ለ C ሶስት እንዲ ይያልን ለሁሉም ፊደል መደዳውን ቁጥር እየሰየምን ለመጨረሻው ፊደል ለ Z ማለት ነው 26ን በመስጠት እናበቃለን በዚህ ስለት መሰረት ኮሮና በሚለው ቃል ላይ የተጻፉት እያንዳንዳቸውን ፊደሎች የሚኖራቸውን ዋጋ የቁጥር ዋጋ በመስጠት ቁጥሮቹን እንደምራለን ተቀላል ላይ ድምር ውጤቱን እንመልከት C 3ኛ ደረጃ ነች 3 O 15 R 18 O 15 N 14 A 1 የዚህ ተቀላላ ድምር ውጤት ደግሞ 66 ይሆናል አምሮ ያለው ሰው ያውሪውን ቁጥር ይቁጠረው ተብሏልና ኮሮና 6 ቃል አለው የቁጥሩ አጠቃላይ ዋጋ ደግሞ 66 በመሆኑ ተቀላላ ቁጥሩም 6 6 6 ይሆናል የዮሐንስ ራይ በሁሉም እምነቶች መጻፍ ላይ ተጻፈ ነገር ግን የዮሐንስ ራይ ለመላው የሰው ልጅ የመጣ ስለሆነ እንደ የእምነታቹ ለምታምኑት አምላክ ጸልዩ ይቀን ያልፋል እናንተ ግን እንደ የእምነታቹ በጸሎታቹ ትጉ ራሳችሁንም ተጠቁ እንደገና ደግሞ ይሄን እንደመልከት በርግጥ አይምሮ ያለው ሰው ያውሪውን ቁጥር ይቁጠረው ተብሏልና አንድ ነገር እንጨምር ፊደል እየቆጠረን ወይም ለያንዳንዱ ፊደል እንደተራ ቁጥሩ ከ1 እስከ 26 ቁጥር እንስጥና ተቅላላውን በመደመር ስንት እንደሚመጣ አብረን መለከታለን አሁን የምናደርገው ትንሽ ለየት ይላል ፊደል ይቆጠራችሁ ወይም ስነ ህይወትን የምታውቁ ባዮሎጂ ትምህርት ላይ እንደምታውቁት ህይወት ያለው ፍጡር በሙሉ የራሱ ኪንግደም ፋይለም ክላስ ኦርደር ፋሚሊ ኑስ ፋሚሊ 
ወይም ኑርስ ቤተሰብ ሳፍ ፋሚሊ እንዲህ እየተባለ በስነህይወት መዋቅር ውስጥ ይደረደራል ከዚህም በተጨማሪ በእያንዳንዱ ክፍል ፋይ ውስጥ እያንዳንዱ ሆያ ፍጡር የሚሰጠው የራስ የሆነ ስያሜ ይኖራል ይሄ ደግሞ የዚያን ፍጡር ሳይንቲፊክ ኔም የሚጨምር ነው እዚ ላይ የዓለም ጤና ደረጃት ለዚህ ቫይረስ የሚሰጠውን ስያሜ ግምት ውስጥ እናስቀባለን ስለዚህ የዓለም ጤና ጥበቃ ደረጃት የሰጠውን ኮቪድ የሚለውን ስያሜ ጨምረን የኮሮና ቫይረስን ሳይንሳዊ ስያሜዎችን በቀደም ተከትል በመጻፍ ለእያንዳንዱ ፊደል የተሰየመለትን ቁጥር ከሰጠን በኋላ ሁሉንም ቁጥሮች በመደመር የምናገኘውን የቁጥር ውጤት አብረን እንመልከት ቀደም ሲል እንደገለጸነው ይሄን የምናደርገው ከሌላ ተሻለ ውቀት ወይም ችሮታ ኖሮን አይደለም ነገር ግን ቃሉ ራሱ ይላል አይምሮ ያለው ያውሪውን ቁጥር ይቁጠረው የሚለው ቃል በራሱ ፈተና ወይም ቻሌንጅ ነው ስለሆነም እግዚአብሔር የሰጠንን አይምሮ ተጠቅመን ያውሪውን ቁጥር እናስራለን ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 የመጨረሻው መልእክት አይምሮ ያለው ያውሪውን ቁጥር ይቁጠረው ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና ቁጥሩም 666 ነው ይላል በዚህ መሰረት ለምሳሌ WHO የሰጠውን ስያሜን እንመልከት COVID COVID በራሱ 53 ይላል ደምሩ ይሄንም እንደምረው ለC 3 እንሰጣለን ለO 15 እንዲያለ ነው እንግዲህ ለሁሉም ለእያንዳንዱ ፊደል እየሰጠን ነው እሱንም እንደምረው በዚህ መሰረት COVID 53 ይላል የቫይረሱ የፋይለም ኔም በባዮሎጂ ኢንሰርታሲቲስ የሚባል ነው ይህን እንደምንመረው አጠቃላይ 131 ይሰጠናል በባዮሎጂ አሁንም የኦርደር ስሙ ኒዶ ቪራልስ ነው ይህን እንደምንመረው 128 ይሆናል የባዮሎጂ ስሙ አሁንም የኮሮና ቫይረስ ኮሮና ቪርዳ ነው ኮሮና ቪርዳ ለእያንዳንዱ ፊደል ሰጥተን እንደምንመረው 134 ይሆናል የኑስ ቤተሰብ ወይም ደግሞ ሳብ ፋሚሊ ስሙ የቫይረሱ ኦርቶ ኮሮና ቪርና የሚባል ነው ኦርቶ ኮሮና ቪርና አንድ ላይ እንደምረው 220 ይሰጠናል በአጠቃላይ ከኮቪድ ጀምሮ ያለው 53 ሲደመር 131 128 134 220 አንድ ላይ እንደምረው 6 6 6 ይሰጠናል እኛ ልክነን ልክ አይደለንም እግዚአብሔር ነው የሚያቀረው ፍርዱን ጥንቃቄውን ግን ለናንተ እንተዋለን ቸርንሰምብት ዳዊት ከበደ ወየሳኔ